amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Bon bah du coup on se retrouve pour la vidéo de mes cadeaux de Noël 2022. Bon normalement ça devait être un Noël, enfin je pensais parce que j'avais un peu fait n'importe quoi au niveau des commandes. Ne pas avoir vraiment de cette Lego à Noël. Finalement ils ont quand même pas su résister, j'en ai reçu 2-3. Mais là de tout ce que j'ai eu cette année en fait, euh, j'étais au courant de aucun cadeau euh, sauf un parce que j'avais dû l'essayer. Mais sinon tout le reste j'en savais rien donc c'était 100% surprise Et j'avoue que des fois ça fait du bien que toujours euh... Enfin moi en tout cas c'est souvent mon cas à tout savoir à l'avance, à planifier euh, les trucs euh, que j'aimerais recommander tu vois Parce que des fois ils veulent pas prendre à double les trucs Donc là c'était vraiment pas mal Surtout que bah en vrai moi en cette Lego là qui m'intéresse C'est surtout ceux de janvier Donc je vais attendre janvier voilà Et euh, le reste de la, set, de, fin, de la vague Avatar 1 qui va arriver Mais bah, je sais pas où ça en est la commande euh... Enfin, le suivi ne s'actualise pas. Non, faudra peut-être que je m'inquiète bientôt. Mais alors, du coup, bon, ça j'étais obligé de le laisser là parce qu'il y en a plein de bureaux. Donc, euh, bon, il y a le réseau classe derrière. Si vous voulez voir la review, c'est disponible sur la chaîne. Et donc là, je vais vous montrer par rapport à ce que vous avez vu hier en story. Donc, euh, le premier, euh, on va dire, le cadeau qu'on a envers le 24 parce que nous on ouvre le 25 euh, midi. Puis d'ailleurs, là, bon, on est le 25. Donc, d'ailleurs, aussi, euh, j'espère que vous avez. Tous bien profité, joyeux Noël à tous, passez en tout cas tous de bonnes fêtes parce que je ne ferai pas de vidéo pour Nouvel An. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne année aussi à tous et du coup que tout se passe bien pour vous et que bah, du coup là on va regarder ce que j'ai eu. Donc pour ceux qui n'ont pas vu en story Instagram, du coup j'ai eu ça. Donc bon là j'ai enlevé les figurines. Donc on va faire plus comme ça, c'est plus stylé. Donc j'avoue que moi c'est ce que je faisais avant de collectionner les Lego et que si j'aurais... Là si j'aurais, on va dire... L'argent, je ferai les trois en même temps, c'est-à-dire les Lego, les figurines Marvel Legends, et puis assez récemment les pop, j'avoue qu'on a deux, trois qui me font péter un câble. Même la vague No Home qui va arriver, je pense, je sais pas si je craquerai à la sortie, mais ça va pas tarder. Ouais, D'ailleurs, la belle chemise de Noël. Et là, ça, je vais essayer de les mettre à quelque part euh, en display, parce qu'il y a, y a de quoi... Euh... Mais ça, normalement, j'avais réussi à le faire tenir, mais à chaque fois, en fonction de l'angle de la table... Il veut pas tenir. Voilà, parce que ça y est, tu peux faire vraiment des positions de malade. Et puis, bon, quand j'étais plus petit, hein, je faisais des scènes de combat incroyables avec ça. Donc là, vous avez Sam Wilson, en mode Captain America. Mais également, euh, Captain America, Steve Rogers, de Endgame. Donc euh, là, vous pouvez voir. Vraiment magnifique. Et j'avoue qu'à chaque... Souvent, je... enfin maintenant, je les ai tous. Avec l'air d'Ultron, celui de Civil War... Même l'autre de Civil War, mais en Marvel Select, c'est une autre gamme aussi. Et là, celui de Endgame, donc ça fait plaisir. Donc ça, voilà, ça ira en déco. Euh... Bah, où est-ce que je pourrais, en fait, trouver de la place Donc ça, ça fait vraiment super plaisir. Donc là, vous, déjà, ça, j'étais super content. Parce que, bon, moi, ça fait longtemps, en fait, que j'en ai pas vraiment racheté. Après, bon, j'ai reçu plein de choses, je vois, de mes petites sœurs. Comme ceci, par exemple. Le mug Star Wars énorme. Donc, bon, moi j'adore le thé, donc ça va être parfait. Avec du coup Kylo Ren, Captain Phasma et tout. Donc, ça paraît très sympa. Donc, on va mettre ça là. Parce que j'avoue que. Non, c'est désolé. Que c'est assez rempli partout. Après, j'ai reçu ça. Donc, ça, j'avoue, je kiffe ce jeu. Donc, là, un Uno en mode The Mandalorian. Donc, ça, ça va être vraiment stylé. On va y jouer des heures. Et ça a l'air d'être vraiment stylé, les cartes et tout. Donc,. On verra bien ce que ça vaut, mais de toute façon, c'est sûr que ça va être vraiment bien. Après, j'ai reçu ça aussi de mon autre sœur. Donc là, on attaque avec les pop. Mais là, c'est un pop en mode de porte clé Voilà, donc vraiment très stylé avec Black Panther en mode pain d'épices. Donc franchement, euh, super sympa. Et ouais, je pense, euh, je vais essayer de mettre à mes clés de voiture, je pense. Parce qu'à mes clés de maison, il y a déjà le bouclier de Captain America. Donc là, ça hey, Ma mère m'a dit qu'il y en avait encore un, je crois. Mais que c'est pas encore arrivé, donc je sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Donc bon, peut-être j'en ferai juste une photo en story pour vous montrer. Et après, donc il euh, y a ça. Donc voilà, maintenant on continue dans les pop. Donc euh, bah, ça, pareil, j'espère que j'arriverai à les mettre là où j'ai à peu près de la place pour. Donc j'avais acheté l'énorme pop The Mandarin et Grogo. Qui est vraiment magnifique. Et là, j'ai reçu celle-là aussi, j'avoue que c'est une, vraiment une tuerie. Bah, Mondo et Grogo, mais euh, cette fois-ci, en fait, avec... Euh, le jetpack et qui s'envole en fait, je sais pas si on voit bien, mais normalement en fait, oui, a... là vous devez le voir normalement. Il y a en fait les flammes qui ressortent, donc j'avoue que c'est plutôt stylé. Donc ça fait vraiment une belle pop. 
Et j'en ai reçu une autre que j'avais mis en story, euh, peut-être dès qu'on s'en rappelait, où j'avais dit euh, « Wa Kanda ». Et en fait, euh, apparemment, ça sort en janvier, d'après ce que j'ai regardé sur le site de Funko Pop. Et en fait, il l'avait déjà donc, dans mon Cora. Donc je suppose que c'est là-bas où ils l'ont acheté. Et euh, bah, heureusement que je ne l'avais pas prise et que je suis reparti avec les robots. Parce qu'en fait, du coup, je l'ai eu à Noël. Donc euh, je ne sais pas, mon instinct me disait de ne pas les prendre. Et heureusement, du coup... Et donc voilà, donc là vous avez la pop du coup de Black Panther de Shuri. Pfff, elle est magnifique. J'avoue qu'ils ont fait aussi une Shuri en mode Marvel Legends comme ça. Qui est vraiment une dinguerie, mais je ne l'ai pas trouvée encore en magasin. Je ne sais pas si je la veux vraiment. Il faudrait que je la commande à quelque part. Pour essayer de la voir parce que ça paraît, c'est vraiment une tuerie. Regardez-moi ça, le costume. Pfff, magnifique. Puis après, bon, la vague, elle est intéressante. Il y en a mort aussi que j'aime bien. Mais bon, c'est pareil, on peut, je peux pas trop m'éparpiller, euh, sinon ça va être le bordel. Déjà que j'ai pas de place, je sais même pas où je vais mettre ça. Donc voilà pour les potes. C'est un peu plus compliqué à montrer, mais j'ai reçu ça. Donc j'adore, euh, surtout bah, j'adore Green Arrow et tout ça. Donc euh, quand je porte des vêtements de la couleur un peu vert et tout, ça me fait tout de suite péter un peu un câble. Comme quand je porte du bleu et tout. Et donc là j'ai reçu ça, donc un sympathique t-shirt Lewis en vert. Bon là c'est pareil, c'est un peu compliqué à montrer. Mais franchement, très sympa. Donc. Euh, et bah les vis c'est vraiment bien et après donc ça c'est le prochain que je vais vous montrer pareil c'est ça c'est celui que j'avais dû essayer en magasin parce que voilà c'est mieux pour la taille mais je sais pas si je vais arriver à vous montrer correctement c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à montrer les habits donc là une belle euh, moi c'est une de mes marques préférées The North Face je mets quasiment que ça donc là, vous avez la veste verte. C'est de vous montrer ça un peu mieux. Je sais pas si on voit bien. Et après, en fait, à l'arrière, vous avez ça comme ça. Donc là, pareil. Ça, c'est une tuerie. Puis en ce moment, par là, ça s'est un peu réchauffé. Mais j'avoue que ces derniers jours, après, il faisait vraiment froid. Donc bah, ça fait plaisir d'avoir une belle, enfin une bonne jaquette à mettre dessous, la doudoune et tout. Qui est plutôt assez chaude. Mais en même temps, je, je trouve que, par exemple, s'il fait... Un peu chaud, bah c'est, elle va pas non plus trop te chauffer, donc c'est vraiment bien comme veste. Là, on va passer, euh, bah du coup sur, là j'ai reçu deux sets Lego, donc euh... bon un vous allez être surpris, mais comme je vous ai dit c'est pas moi qui ai choisi. Et je dois dire que même vu que c'est pas moi qui l'ai choisi, euh, je suis vraiment très content, je le trouve très beau parce que c'est vrai je suis pas du tout l'actualité de cette vague là parce que je déteste ça. Mais bon là je dois dire qu'il est sympa. Donc euh, ouais, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, après il faudrait que je regarde, je sais pas du tout de quand il date et tout, s'il est assez récent ou pas. Donc il y a ce set là, Lego Technique. Donc bon, pour les fans de Lego Technique, je pense que ça doit être une tuerie. Moi j'avoue, je déteste ce thème, c'est une horreur. Mais euh, je dois dire qu'il est vraiment très sympa. J'adore, de toute façon, tout ce qui est un peu euh, qui touche à l'agriculture, les tracteurs, tout ça. Et euh, en fait, euh, là c'est un, un joli tracteur John Deere. Vraiment très sympa avec la remorque et tout. On verra bien ce que ça vaut parce qu'elle m'a dit ouais faut que tu essayes peut-être maintenant c'est de nouveau bien après je lui ai dit ouais mais si tu me lances de nouveau si tu me lances dans la vague technique tu vas pas être contente des prix aussi des sets qu'il y a dedans donc elle a un peu rigolé et donc voilà il est vraiment très sympa non bon je pense qu'il y aura même une petite review Lego technique sur la chaîne donc voilà et donc là après on repasse comme vous le disiez en général tout ce qui est touche à Marvel Star Wars en fait elle n'aime plus trop m'en acheter en ce qui est en Lego Pourtant, elle m'a bien acheté les pop et tout ça. Mais en Lego, ça la saoule. Et donc là, j'ai reçu ça. Donc ça, c'est pareil. Je suis vraiment très content de l'avoir. Parce que j'avoue, j'allais... Enfin, j'allais pas tarder, en fait, à l'acheter. Cette Lego City, je sais plus comment elle s'appelle. Le, le magasin un peu euh, du coin, en mode... Euh, bon, j'espère que je vais lui trouver une place. Parce que bon, j'avais pas prévu de l'avoir tout de suite. Parce que je voulais... Euh, de base, je voulais faire une commande... Euh, bah, dans pas longtemps, au ouais, début janvier. Avec toutes les... Enfin, tous les sets de la ferme et tout ça... Euh, ou même pas, je crois que j'avais prévu vers février de prendre euh, le petit camion, la ferme, si, enfin junior, bah, c'est surtout pour les animaux. Et puis le petit euh, set du clapier ou comme on appelle ça, du poulailler je crois. Et puis ça, bah, ça va quand même avec, parce qu'on y retrouve tous les, les trucs de maïs, enfin, toutes les cultures. En magasin, je trouvais que c'était stylé. Et j'avoue que j'aimais bien les figurines, euh, le bi happy, il est vraiment très sympa. Enfin, je crois qu'elles sont toutes regroupées sur le haut là. Donc voilà, c'est vraiment très sympa, même le petit cactus, il enfin, y a des trucs vraiment de ouf. La pièce du caddie aussi. Donc euh, je dois dire que ça, je suis vraiment très content. Mais là, pareil, mais le bordel, j'aurais jamais le temps. 
Oh là là. Puis où est-ce que je vais mettre ça Parce que j'aimerais bien d'abord commencer et finir le Star Destroyer pour après remonter la ville et après bah, faire tous les petits sets. Euh... Enfin, par rapport au Star, c'est des petits sets ça. Donc euh, ouais. Parce que déjà, j'ai mis longtemps à pouvoir euh, enfin terminer les Razor Crest. Donc voilà, donc je vais essayer de regrouper un peu tout au mieux que je peux. J'ai regroupé au mieux que je pouvais, mais ça, j'avoue que c'est vraiment le bordel. J'ai plus de place, ça, je peux, de toute façon, je peux même pas le décaler. Donc il est obligé de rester là. Mais bon, voilà, donc euh, à peu près tous mes cadeaux. Il y en a un que je sais pas encore qu'est-ce que c'est, puisque je ne l'ai pas reçu. Et puis mes cadeaux, on va dire, de moi, pour moi-même. On va dire, je les ai déjà fait avec l'énorme haul il n'y a pas longtemps, ou les deux, trois petits craquages à côté. Et surtout, euh, ben, tout ce qui arrive en janvier, euh, j'avoue, je pense que je vais essayer de tout prendre. Euh, du coup, ça refera un haul énorme avec le modular et les 7 Avengers et Avatar. Surtout après avoir vu le film euh, pff, direct. Puis il y a l'autre bag d'Avatar qui doit arriver, mais... Enfin, oui, il me manque 3 sets. Et enfin, je les ai commandés, mais ils sont pas encore arrivés. Donc voilà, voilà. Puis après, bon, il y a les vêtements, mais c'est un peu compliqué à montrer. Mais ils sont vraiment très stylés. Donc euh, peut-être si vous... Je sais pas si vous êtes sur Limoges... Euh... Pas loin, si vous croisez quelqu'un habillé comme ça, ce sera peut-être moi. Là. Donc, euh, ça fera peut-être le petit euh, face reveal avant tout le monde. Bon, bah, donc, j'espère en tout cas que ma petite vidéo en mode Noël vous aura plu. Encore une fois, joyeux Noël à tous, profitez bien. Euh, j'espère que vous avez bien mangé, bien euh, ben, fait ce que vous aimez faire, vos petites habitudes et tout ça. Et après, bah, pareil, donc, une très bonne année à vous tous. J'espère que, bon, moi, 2022, je sais pas, il y avait des prompts bien et tout, mais j'avoue que j'ai hâte qu'elles se finissent. Surtout que là, euh, euh, bah, le 24 au soir, hier, j'ai dû aller euh, au docteur euh, direct euh, parce que franchement, j'étais pas bien. Ça faisait deux semaines que j'étais malade. Et il dit que en fait, j'ai sûrement eu le Covid et que c'est la suite. En fait. Et là, donc ça veut dire que ça ferait deux fois que j'ai eu le Covid. Et là, j'ai des douleurs à la tête. Euh, vraiment, j'avais fait exprès en plus de m'enlever les dents de sagesse et tout pour ça. Enfin, J'avoue que ça n'a pas été ouf. Donc j'avoue que, bon, pas, si tu mets ça de côté, une nouvelle, c'était très bien. Mais avec ça, c'est vrai que c'est un peu casse-couille. Donc voilà, mais tant qu'on est encore debout, ça va. Comme il dit Captain, si je vous tue, vous vous relevez. Allez, joyeux Noël à tous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est salut